హలో ఫ్రెండ్స్ ఇంట్లోనే ఉంటున్నారు కదా మరి తరచుగా హ్యాండ్స్ వాష్ చేసుకుంటున్నారా ఈ కరోనా వైరస్ పుణ్యం అని మార్కెట్ లో ఈ హ్యాండ్ శానిటైజర్స్ కి బాగా డిమాండ్ వచ్చింది కదా అసలు ఈ శానిటైజర్స్ ని ఎవరు కనిపెట్టారు మన స్కిన్ పైన ఇది ఎలా వర్క్ చేస్తుంది అసలు ఎన్ని టైప్స్ ఆఫ్ శానిటైజర్స్ ఉంటాయి అనేది ఈ వీడియోలో మనం తెలుసుకోబోతున్నాం శానిటైజర్ అనేది ఒక జెల్ లాగా అనిపిస్తూ ఉంటుంది మనకి ఇది మన స్కిన్ పైన ఉన్న జెమ్స్ బ్యాక్టీరియా అండ్ వైరస్ లను కిల్ చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది రీసెంట్ గా మనం చూసుకున్నట్టయితే చాలా వరకు హాస్పిటల్స్ లో షాపింగ్ మాల్స్ లో మూవీ థియేటర్స్ లో ఇంకా పబ్లిక్ ప్లేసెస్ లో ఎక్కడ చూసినా వాషబుల్ సింక్స్ బదులు ఈ హ్యాండ్ శానిటైజర్ డిస్పెన్సర్స్ ని వాడుతున్నారు వాషబుల్ సింక్స్ తో కంపేర్ చేస్తే ఇవి ఇన్స్టాల్ చేయడం ఈజీ మరియు లో కాస్ట్ కూడా అండ్ యూజ్ చేయడానికి కూడా చాలా కన్వీనియంట్ గా ఉంటున్నాయి ఇలా ఫైవ్ మినిట్స్ ఒకసారి చేయడం వల్ల వారి చేతులు డ్రై అవడం బర్నింగ్ సెన్సేషన్ వచ్చేదంట ఈ శానిటైజర్స్ ని నైన్టీన్ సిక్స్టీ సిక్స్ లో బేకర్స్ ఫిల్ కాలిఫోర్నియాలో ఒక నర్సింగ్ స్టూడెంట్ కనిపెట్టారు ఆమె పేరు లూప్ హెరినాన్జే డాక్టర్స్ నర్సెస్ పేషెంట్స్ ని తాకిన ప్రతిసారి సోప్ తో చేతులు కడుక్కోవాల్సి వచ్చేది ఆ టైమ్ లో హెరినాన్స్ చూపులు ఆల్కహాల్ పైన పడింది అప్పటి వరకు హాస్పిటల్స్ లో ఆల్కహాల్ ని గాయాల్ని తుడవడానికి మాత్రమే వాడుతున్నారు ఆల్కహాల్ వల్ల జెమ్స్ చనిపోయేవి కానీ దానికి ఘాటు ఎక్కువ ఒక్క డ్రాప్ మన క్లాత్స్ పైన పడ్డా దాని స్మెల్ చాలా పవర్ఫుల్ గా ఉంటుంది పైగా పాకెట్ లో పెట్టుకోవాలన్నా ఎక్కడ ఒలికిపోతుందో తెలీదు ఇంకా ఈ ఆల్కహాల్ ఫ్లేమబుల్ కూడా ఇన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి దాన్ని సరిగ్గా వాడలేకపోయారు అప్పుడు హెరినాన్స్ ఆల్కహాల్ కి కాస్త జెల్ ని యాడ్ చేస్తే ఎలా ఉంటుంది అని ఆలోచించింది జెల్ ని యాడ్ చేయడం వల్ల ఆల్కహాల్ స్మెల్ కాస్త తగ్గి జల్లిగా ఉంటుంది కాబట్టి ఎక్కడికైనా ఈజీగా క్యారీ చేయొచ్చు అని అనుకుంది నైన్టీన్ సిక్స్టీ సిక్స్ లో ఆమె ఈ శానిటైజర్ ని తయారు చేసింది నైన్టీన్ సిక్స్టీ సిక్స్ లోనే తయారు చేసినప్పటికీ ఆ శానిటైజర్స్ ని హాస్పిటల్స్ లోనే వాడేవారు అప్పటికీ అవి అంత పాపులరైజ్ అవ్వలేదు ప్యూరల్ అండ్ గోజో కంపెనీస్ వాటిని నైన్టీన్ ఎయిటీ ఎయిట్ లో మార్కెట్ లోకి తీసుకొచ్చారు అప్పటి నుండి వాటి వాడకం పెరిగింది ఇప్పుడు ఈ హ్యాండ్ శానిటైజర్స్ ప్రతి చోట ఉంటున్నాయి హాస్పిటల్స్ లోనే కాకుండా మామ్స్ పర్సెస్ కిడ్స్ బ్యాక్ ప్యాక్స్ గ్రాసరీ స్టోర్ ఎంట్రన్సెస్ పోర్టబుల్ రెస్ట్ రూమ్స్ ఇలా ప్రతి చోట ఉంటున్నాయి ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్కరి బ్యాగ్స్ లో ఈ శానిటైజర్స్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అండ్ మ్యాండేటరీ థింగ్ గా మారిపోయింది టైప్స్ ఆఫ్ శానిటైజర్స్ టూ టైప్స్ ఆఫ్ శానిటైజర్స్ ఉన్నాయి మొదటిది ఆల్కహాల్ బేస్డ్ శానిటైజర్ రెండవది ఆల్కహాల్ ఫ్రీ శానిటైజర్ ఆల్కహాల్ బేస్డ్ శానిటైజర్స్ వీటిలో దాదాపుగా సిక్స్టీ టు నైన్టీ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ఆల్కహాల్ వాటర్ క్లిజరిన్ ఫ్రాగ్రెన్స్ ఉంటాయి ఎక్కువగా ఐసో ప్రొపైల్ ఆల్కహాల్ ఇథనాల్ ఆర్ ఎన్ ప్రొపనాల్ ఆల్కహాల్స్ వాడతారు శానిటైజర్స్ లో ఉండే ఇలాంటి ఆల్కహాల్స్ వల్లనే మన స్కిన్ పైన ఉన్న జమ్స్ అన్ని చనిపోతాయి ఈ శానిటైజర్స్ మన చేతుల మీద ఉన్న బ్యాక్టీరియాలనే కాకుండా డెడ్లీ వైరసెస్ లైక్ ఇన్ఫ్లుయెంజా వైరస్ హెపిటైటిస్ మిడిల్ ఈస్ట్ రెస్పిరేటరీ సిండ్రోమ్ లాంటి వైరస్ లను కూడా కిల్ చేసే పవర్ వీటికి ఉంది ఇప్పుడు డాక్టర్స్ కూడా ఈ కరోనా వైరస్ స్ప్రెడ్ అవ్వకుండా అట్లీస్ట్ సిక్స్టీ పర్సెంట్ ఆల్కహాల్ బేస్డ్ హ్యాండ్ శానిటైజర్స్ తో ఫ్రీక్వెంట్ గా మన హ్యాండ్స్ ని వాష్ చేసుకోమని చెప్తున్నారు ఆల్కహాల్ ఫ్రీ శానిటైజర్స్ ఈ శానిటైజర్స్ లో ఆల్కహాల్ బదులు యాంటీబయోటిక్ కాంపౌండ్స్ వాడతారు మెయిన్ గా క్వాటర్నరీ అమోనియం కాంపోనెంట్స్ ట్రైక్లో కార్బన్ ఆర్ ట్రైక్లూసాన్ వాడతారు ఆల్కహాల్ ఫ్రీ శానిటైజర్స్ కూడా మన స్కిన్ పైన ఉన్న మైక్రోబ్స్ ని చంపుతాయి కానీ ఇవి ఆల్కహాల్ బేస్డ్ శానిటైజర్స్ కంటే లెస్ ఎఫెక్టివ్ అసలు ఈ శానిటైజర్స్ మన హ్యాండ్స్ పైన ఎలా వర్క్ చేస్తాయి వైరస్ అనేది ప్రోటీన్ ఆర్ ఫ్యాట్ మాలిక్యూల్స్ కవర్ అయి ఉంటుంది ఆల్కహాల్ బేస్డ్ శానిటైజర్స్ మనం మన హ్యాండ్స్ పైన వాడినప్పుడు ఆ శానిటైజర్ లో ఉండే ఆల్కహాల్ ఈ వైరస్ ఎన్క్లోజ్ అయిన ప్రోటీన్ చెల్ ని అటాక్ చేసి వైరస్ ని డెస్ట్రాయ్ చేస్తుంది వైరస్ సర్వైవ్ అవ్వాలంటే కంపల్సరిగా అది ప్రోటీన్ మాలిక్యూల్స్ తో కవర్ అయి ఉండాలి వన్స్ ప్రోటీన్ మాలిక్యూల్స్ డిస్ట్రాయ్ అయ్యాక వైరస్ బతకడానికి స్కోప్ ఉండదు ఇది ఇలా జరగాలంటే మన శానిటైజర్స్ అట్లీస్ట్ సిక్స్టీ పర్సెంట్ ఆల్కహాల్ బేస్ అయి ఉండాలి అప్పుడే వైరస్ ని కిల్ చేసే పవర్ ఆ శానిటైజర్స్ కి ఉంటుంది కొన్ని స్టడీస్ ఏం చెప్తున్నాయంటే శానిటైజర్స్ తో సోప్స్ ని కంపేర్ చేసినప్పుడు సోప్ లో ఉండే డిటర్జెంట్ ఎఫెక్ట్ అండ్ మన ఫ్రిక్షన్ ఆఫ్ వాషింగ్ ఈ రెండింటి వలన మన హ్యాండ్స్ పైన ఉన్న మైక్రోబ్స్ కానీ డర్ట్ గాన
సోప్ అండ్ వాటర్ అవైలబుల్ గా లేనప్పుడే అట్లీస్ట్ సిక్స్టీ పర్సెంట్ ఆల్కహాల్ బేస్డ్ హ్యాండ్ శానిటైజర్స్ తో మన ఫింగర్ నెయిల్స్ మన హ్యాండ్స్ బ్యాక్ సైడ్ బ్రిస్ట్ నకల్స్ పామ్స్ ని అట్లీస్ట్ ట్వంటీ సెకండ్ అయినా రబ్ చేయాలి అప్పుడే ఆ శానిటైజర్స్ ఎఫెక్టివ్ గా పనిచేస్తుంది సో ఫ్రీక్వెంట్ గా మీ హ్యాండ్స్ ని వాష్ చేస్తూ ఉండండి మీ ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోండి స్టే హోమ్ స్టే హెల్దీ హ్యాపీ లివింగ్